హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పైథాన్లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు మెయిన్గా అయితే పైథాన్లో వచ్చేసి టోటల్గా సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ఆపరేటర్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము టోటల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము అవి ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తామో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఈ రోజు మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ మనం బేసిక్ కాలిక్యులేషన్ చేస్తాం కదా అడిషన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ సబ్స్ట్రాక్షన్ కానీ డివిజన్ కానీ సో ఇలాంటి బేసిక్ కాలిక్యులేషన్స్ ని మనం యూజ్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలనేసి నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ తోటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి ఒక టూ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను ఏ ఈజ్ కోస్ టు టెన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏ ఈజ్ కో బి ఈజ్ కోస్ టు ఫిఫ్టీన్ అని తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏ ఈజ్ కోస్ టు టెన్ అండ్ బి ఈజ్ కోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అని తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే ప్లస్ సింబల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ సింబల్ ఓకేనా సో దీన్ని యూజ్ ఏం చేస్తామంటే మనం అడిషన్ ని అంటే రెండు వాల్యూస్ని యాడ్ చేయడానికి వచ్చేసి మనం ఈ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ప్రింట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారంతసిస్లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏ ప్లస్ బి అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ అనే సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇది వచ్చేసి ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఏ ప్లస్ బి అంటే రెండు వాల్యూస్ యాడ్ అయిపోయి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ప్లస్ సింబల్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మైనస్ సింబల్ ఓకేనా సో మైనస్ సింబల్ని మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే నేను అవుట్పుట్ని చూపిస్తాను ఒకసారి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ని యూజ్ చేసి నేను ప్రింట్ని యూజ్ చేసి అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాను ప్రింట్ అండ్ పారంతసిలో వచ్చేసి నేను బి మైనస్ ఏ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో బి మైనస్ ఏ అంటే మనకు ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ అని వస్తుంది సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఏదైనా ఒక టూ వాల్యూస్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటే ఈ స్టార్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ స్టార్ సింబల్ ఏంటంటే మనం మల్టిప్లికేషన్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ బి అని ఇస్తున్నాం ఓకేనా సో మనకు టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు డివిజన్ సింబల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ డివిజన్ సింబల్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ డివిజన్ సింబల్ కోసం వచ్చేసి మనం యూజ్ చేసే సింబల్ స్లాష్ సింబల్ ఓకేనా సో చూడండి నేను ప్రింట్ ఆఫ్ని యూజ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి అవుట్పుట్ని చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ప్రింట్ ఆఫ్ నేను ఏమి చేస్తున్నా అంటే బి బై ఏ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా బి స్లాష్ ఏ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బి స్లాష్ ఏ అంటే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి అప్లై చేసే ఆపరేటర్ వచ్చేసి డివిజన్ ఆపరేటర్ ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి అవుట్పుట్ని చూసినట్టు అయితే కనుక మనకు ఫిఫ్టీన్ బై టెన్ అంటే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి డివిజన్ ఆపరేటర్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంకొక ఆపరేటర్ అంటే మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఓకేనా ఒకవేళ మనము ఏదైనా ఒక టూ వాల్యూస్ యొక్క డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆ డివిజన్ యొక్క రిమైండర్ని మనం కనుక్కోవాలి అనుకుంటే రిమైండర్ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రింట్ యూజ్ చేసి ఒకస
అండ్ బి డబల్ స్లాష్ ఏ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో బి డబల్ స్లాష్ ఏ అని ఇచ్చినప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి వన్ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇంతకుముందు వచ్చేసి మనకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అయింది బట్ ఇప్పుడు మనం ఈ డబల్ స్లాష్ చూస్ చేయడం వల్ల ఏమిటంటే మనకు డిసిమల్ పాయింట్స్ రాకుండా ఓన్లీ ఈ పాయింట్స్కి ముందు ఉన్న అంటే డిసిమల్ పాయింట్ ఉంది కదా సో ఆ డిసిమల్ పాయింట్కి ముందు ఉన్న నెంబర్స్ మాత్రమే మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి డబల్ స్లాష్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి నేను ఒక వాల్యూకు క్యూబ్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక వేరియబుల్ టూ అని తీసుకున్నాం అనుకో టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అని అంటే టూ క్యూబ్ వాల్యూని నేను కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము సీలో కానీ జావాలో కానీ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అని తీసుకొని మనం అవుట్పుట్ ఎయిట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది కదా చూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ నేను ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ అనే వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ నేను ఫైవ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసి దాని అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో మనకు ఆన్సర్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా అంటే సింపుల్గా మనము ఏదైనా ఒక వాల్యూకి టూ ది పవర్ ఆఫ్ అని ఇంకొక వాల్యూ ఇచ్చేసి ఆ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం యూజ్ చేసే ఆపరేటర్ వచ్చేసి డబల్ స్టార్ ఓకేనా సో మనం ఇంతకుముందు వచ్చేసి స్టార్ని యూజ్ చేస్తే మనం మల్టిప్లికేషన్ కోసం యూజ్ చేసాం కదా సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే సింబుల్ ఏంటంటే డబల్ మల్టిప్లికేషన్ డబల్ స్టార్ ఓకేనా సో ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఫైవ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి మనము ఫైవ్ డబల్ స్టార్ ఫైవ్ అనేస్తే సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ క్యూబ్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి అనుకున్నాం అనుకో టూ డబల్ స్టార్ త్రీ అనిస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో మీకు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫైవ్ డబల్ స్టార్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ అని తీసుకున్నాం మనకు సేమ్ ఆన్సర్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఫైవ్ డబల్ స్టార్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నాం మనకు సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను టూ డబల్ స్టార్ త్రీ అని తీసుకుంటున్నాను ఓకే టూ డబల్ స్టార్ త్రీ సో ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ సో టూ టూ సార్ ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ సో అవుట్పుట్ అనేది మనకు ఎయిట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఫోర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ సో చూడండి అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనము ఏదైనా ఒక పవర్ వాల్యూని ఈజీగా కనుక్కోవాలి అనుకుంటే దానికోసం యూజ్ చేసి మనం యూజ్ చేసే ఆపరేటర్ వచ్చేసి డబల్ స్టార్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి టోటల్గా ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్కి వాల్యూని అసైన్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి మనం ఇన్ని రోజుల నుంచి వేరియబుల్స్లో ఏదైనా ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో వేరియబుల్లో వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం వచ్చేసి వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ వాల్యూ ఇస్తున్నాం కదా చూడండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ ఈజ్ కోస్ట్ టెన్ అని తీసుకున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఏ ఈజ్ కోస్ట్ టెన్ అని తీసుకున్నప్పుడు మనం ఈ ఏ అనే వేరియబుల్కి టెన్ అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనం ఈ అంటే ఈ టెన్ అనే వాల్యూని ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి వచ్చి మనం యూజ్ చేసే సింబల్ ఏంటి ఈక్వల్ టు సింబల్ కదా సో ఈ ఈక్వల్ టు సింబల్ని వచ్చేసి మనము అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ గురించి ఓకేనా సో ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అసైన్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి ప్రింటర్ని యూజ్ చేసి ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేసినట్లయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్లు ఇంకొక ఆపరేటర్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ని ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే మనం ఏలో వచ్చేసి టెన్ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే టెన్ అనే వాల్యూకి అంటే ఏ అనే వేరియబుల్కి ఒక టూ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్
సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసాం కదా ప్లస్ మైనస్ స్టార్ మాడ్యులస్ డివైడెడ్ బై అంటే స్లాష్ డబల్ స్లాష్ డబల్ స్టార్ సో ఇక్కడ మనం ఈ ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్లో అయితే ఏమేం సింబల్స్ని యూజ్ చేసామో ఆ అన్ని సింబల్స్ని మనము ఇక్కడ ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఏ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఏ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఏ వాల్యూ ఏముంది టెన్ ఉంది కదా సో టెన్ మైనస్ టూ ఈక్వల్స్ టూ మనకు ఎయిట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోవాలి ఓకేనా సో చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఎయిట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అలాగే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఏ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఏ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు టూ అంటే ఏంటి ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ టూ సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏముంది టెన్ సో టెన్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్స్ టు మనకు ట్వంటీ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అలాగే మనకు మాడ్యులర్ సింబల్ని అప్లై చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ అని తీసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టూ ఈక్వల్స్ టు బి ఈస్ కోస్ట్ టూ అని తీసుకుంటాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏ ఈస్ కోస్ట్ ఫైవ్ అండ్ బి ఈస్ కోస్ట్ టూ సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి మాడ్యులర్ సింబల్ని అప్లై చేస్తాను ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఏ ఈక్వల్స్ టు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఇప్పుడు మాడ్యులర్ సింబల్ని అప్లై చేస్తుందాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఏముంది ఏలో టెన్ అనే వాల్యూ ఉంది కదా సో ఏ ఏ మాడ్యులర్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం మాడ్యులర్ సింబల్ని దేనికి యూజ్ చేస్తాము రిమైండర్ని కనుక్కోవడానికి వచ్చేసి మనం మాడ్యులర్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాము అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ మాడ్యులర్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని చేశాను కదా సో ఇప్పుడు మనకు టూ ఫైవ్ జా అంటే మనకు ఏమవుతుంది టెన్ సో అవుట్పుట్ అనేది అంటే రిమైండర్ అనేది జీరో మిగులుతుంది కదా సో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి జీరో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ మాడ్యులర్స్ టూ సో మనకు అవుట్పుట్ అనేది రిమైండర్ వచ్చేసి జీరో అవుతుంది సో ఆ జీరో వచ్చేసి మనకు ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది మనం ప్రింట్ని యూజ్ చేసి ఏని ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకు జీరో అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మాడ్యులర్ సింబల్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే డబల్ స్టార్ని యూజ్ చేద్దాం ఓకేనా డబల్ స్టార్ సో డబల్ స్టార్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఏ డబల్ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని తీసుకున్నాం ఓకేనా సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టెన్ అనమాట ఓకేనా సో చూడండి మనం టెన్ తర్వాత జీ టెన్ జీరోస్ వచ్చేసాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ వన్ తర్వాత టెన్ జీరోస్ వచ్చేసాయి ఇది మనము ఏ డబల్ స్టార్ ఈక్వల్స్ టు తీసుకున్నప్పుడు ఓకేనా సో అలాగే మనము స్లాష్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏ స్లాష్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏ స్లాష్ ఈక్వల్స్ టు టూ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో మనం స్లాష్ సింబల్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము ఒక డివిజన్ని అప్లై చేయడానికి మనం వచ్చేసి టూని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో మనకి ఏ వాల్యూ ఏంటి టెన్ కదా సో టెన్ బై టూ అన్నప్పుడు మనకు ఫైవ్ అనే వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అని చేసినప్పుడు మనకు ఫైవ్ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో అలాగే మనం డబల్ స్లాష్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో డబల్ స్లాష్ని యూజ్ చేసినా కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైవ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి టోటల్గా మనకు ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ గురించి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మిగతా ఆపరేటర్స్ గురించి వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన